El Imperio no se adentrará en nuestro territorio en mucho tiempo. Gracias al nuevo fichaje. Sí, y a los demás también. Esto no es un examen, ¿vale? Somos un equipo. Tienes razón, Gani. Pero bueno, has volado genial. Hablando de acrobacias aéreas, me estaba acordando de la carrera del vacío del dragón de hace unos años. ¿Tú la viste, Kyo? Pues claro, me la vi entera en la Olonet. Sí, yo igual. La vi de principio a fin, pero no me acuerdo de quién ganó. ¿No fue una de las gemelas Ash? No, espera, fue de Lanbuk. Sí, eso es. Oh, menudo era por aquel entonces. Nadie le llegaba a la suela de los zapatos. Que yo sepa, solo Kyo se le acerca. ¿Pero qué dices? Delan Book ganó nueve campeonatos y yo solo cinco. Muy entretenido todo, pero el comandante Japes tiene a alguien especial esperándonos en la sala de reuniones. Vayamos a ver qué toca ahora. El comandante espera. ¿Y ahora dónde está? Ayudé al grupo Talus a alejarlo de un convoy médico que se dirigía a Javin. Está inmovilizado en la atmósfera de Yavin, sin hiperpropulsor, pero hay demasiados cazas para el grupo Talus. Esto podría beneficiarnos. Os presentaré al visitante. Soy Wei Chantiles, del Escuadrón Pícaro. Creo que hemos recuperado las comunicaciones gracias a vosotros. Un destructor estelar me da problemas y quizá el Escuadrón Vanguardia pueda ayudarme. Y necesitamos un destructor estelar para el proyecto Starhawk intacto. Hay que demostrar de qué está hecho el Escuadrón Vanguardia. Wei, ¿quieres? Como quizás sepáis, el Grupo Talus ha rinconado al destructor estelar imperial Victorum sobre el planeta Yavin. Se han metido en un buen lío, pero nos han dado una buena oportunidad para inutilizar ese destructor estelar y capturarlo. Bien, necesitaremos cobertura. Podemos inutilizar las torretas. Naturalmente, si también conseguimos inutilizar el sistema de apuntado, contaremos con más tiempo aún. Luego nos prepararemos para abordar el destructor estelar. Tendréis que dar con un punto débil en el casco del Victorum, preferiblemente cerca del puente. Cuando encontréis un punto idóneo en el casco, bombardeadlo hasta perforarlo. No obstante, seguro que el Victorum todavía tiene cazas Tai de sobra. Intentarán detenernos, sin duda. Cuando esté todo despejado, podremos darle paso al equipo de abordaje. Mientras nuestras tropas capturan el puente, el Escuadrón Vanguardia defenderá el exterior de posibles refuerzos. Cuando el equipo de abordaje haya tomado el puente y controle el destructor estelar, nos reuniremos con la templanza. Vale, creo que acabo de hacer que robar un destructor estelar suene sencillo. Ojalá sea así. Siento que la presentación haya sido tan caótica, pero el grupo Talus quería conseguir refuerzos rápidamente. Vuestro comandante dice que tenéis talento, suficiente para robar un destructor estelar y salir con vida. En circunstancias normales pondría al escuadrón pícaro a cargo, pero la general Sindula me ha asignado temporalmente al proyecto Starhawk. Mientras el escuadrón pícaro está... bueno, también es confidencial. La general Sindula nos mantiene ocupados. Vuestro comandante y yo tenemos algo en común. Yo también volaba para el Imperio, en la Academia Ataque Celeste. Pasarme a la rebelión fue lo más inteligente que he hecho. Ojalá más amigos míos hubieran hecho lo mismo. Oye, gracias por la conversación, pero el grupo Talus nos espera. Un destructor estelar. Lindon, ¿no será demasiado pronto para ellos? El escuadrón vanguardia puede con ello, ¿verdad? Además, el proyecto Starhawk necesita ese destructor estelar para... Bueno, ya sabes. Wedge se labró un nombre en la batalla de Yavin. Conoce ese sistema mejor de lo que el Imperio jamás podrá. Lucharéis en el antiguo terreno de la rebelión. Si Wedge os da algún consejo, debéis escucharle. Ya sabéis que un Krakana herido todavía puede morder. Tened cuidado con el destructor estelar. ¿Eh? Salid en cuanto podáis. Barrido de sensores finalizado. 
Nos dirigimos a Yavin. Y con eminente compañía, al parecer. Y ahora sabemos que el proyecto Starhawk necesita un destructor estelar imperial. Tiene potencia de fuego suficiente para enfrentarse a una flota pequeña o quizás sea una forma de pillar al imperio desprevenido. Pero eso no justificaría tanto secretismo. El plan del comandante debe ser más complejo. Tendremos que confiar en él. Es una pena que no consigamos lo que necesitamos más fácilmente. Los destructores estelares, por muy dañados que estén, cuentan con múltiples cubiertas de duracero, torretas, escudos. Ah, el intolerante de mi padre decía que los destructores estelares son los puños del imperio. Y no se equivocaba. Pero sí que se les puede vencer. Si tienes lo que hace falta y suerte, seamos optimistas. Vamos a Yavin. No hay tiempo que perder. El comandante te ha asignado un ala X para esta misión. Está equipado con misiles de iones. Inutilizarán los cazas enemigos y los subsistemas de las naves capitales. En un periquete. Tengo todo lo que necesitas.
Activa su sistema de apuntado. Vamos al lío. Proyección de energía, escudos frontales. Todos esos daños y todavía sigue peleando. No me extraña que el grupo tal lo supiera solo por seguirlas aquí. Quería ver el Victor Humarder. Pero eso de robarlo... <risa> me gusta todavía más. Sistema de apuntado del destructor estelar inutilizado. Los alas aún pueden entrar tranquilos. Esta es nuestra oportunidad de capturar el destructor estelar. Si tomamos el puente, podremos acceder a sus sistemas internos. Escaneado un punto de acceso para enviar a un equipo de abordaje. Se toca, cinco. Abordando un destructor estelar, como en los viejos tiempos. Atención, vanguardia. Se aproxima una historieta de Gani. Cinco no se la sabe. Vale. Pues avísame cuando pueda encender las comunicaciones. Si les apagas, ¿cómo vamos? Sigamos buscando. Se acercan cazas imperiales.
Nos vemos. ¿Listos para enfrentarnos al destructor estelar? Recibido, Capitán Antiles. Llévenos y nos encargaremos del resto. Ya lo habéis oído, Vanguardia. Guiada esos alas U hasta la posición. Concentraos. Y la tripulación del destructor estelar. Si nuestro equipo de abordaje toma el puente, cortarán los sistemas de seguridad internos. La tripulación no supondrá ningún problema sin acceso al ordenador y con las compuertas cerradas. Hay un portanaves imperial. Despliega refuerzos. No van a ceder el Victorum sin luchar. Vanguardia, acabad con ese crucero. Quedará impresionada. Corto y quieto. 